Hello students, this is teacher Ella, طلاب الصف الأول ثانوي Open your books, page 58 على unit 7 نبدأ بالبارغراف تبع Charles Dickens Charles Dickens was born on 7th of February ولد Charles Dickens في 7 من شهر 2 1812 in Portsmouth on the southern coast of England يعني ولد في 1812 في Portsmouth على الساحل الجنوبي لإنجلترا He was a quiet boy كان فتى هادئا who loved reading كان يحب القراءة when he spoke later of his childhood عندما تحدث في وقت لاحق في طفولته he said that he remembered listening to children playing outside يعني بتذكر انه كان يستمع الى الاطفال يلعبون في الخارج as he sat indoors حيث كان جالسا في الداخل he always preferred reading to playing with other children يعني كان بحب يقرا ويفضل القراءه على اللعب مع الاطفال الاخرين At the age of 12, لما كان عمره 12, life for his family changed very suddenly. يعني تغيرت حياة عائلته فجأة. His father had financial problems. يعني كان مع أبوه مشاكل مالية. So Charles was no longer able to attend school regularly. يعني كان مش قادر إنه يلتزم بالمدرسة بانتظام عشان هاي المشاكل. And he had to work at a factory. وكان عليه العمل في مصنع. The loneliness he felt there was an important influence on his writing. يعني شعوره بالوحدة هناك في المصنع كان إشي ملهم أو إشي مؤثر لكتاباته. Especially in his books Great Expectations and David Copperfield. يعني لا سيما في كتابه Great Expectations اللي هو توقعات العظيمة وكتابه David Copperfield. When he was 14, عندما كان عمره 14 عاما, Charles stopped going to school altogether and started working as a clerk in lawyer's office in London. توقف عن الذهاب إلى المدرسة تماما وبدأ في العمل في مكتب محاماة في لندن. كان يعمل ككاتب a clerk كاتب. He didn't like working there. لم يكن يحب العمل هناك. Luckily things changed for him again. لحسن الحظ تغيرت الأمور بالنسبة له مرة أخرى Charles had always wanted to be a writer كان دايما بده يكون كاتب and he became a very respected journalist وفجأة صار صحفيا محترما جدا هي ب... محترما يعني من قبل الناس الناس بتحترمه كثير he began to write short pieces of publications in the newspaper يعني بلش يكتب مقالات قصيرة للنشر في الجريدة In 1836 a series of pieces called the Pickwick Papers appeared monthly in the newspaper and were very popular يعني عام 1836 تم استدعاء سلسلة أو مسلسل من الأوراق ظهرت فكانت تسمى في Pickwick Papers شهريا كانت هاي الصحف تحظى بشعبية كبيرة يعني زي كأنها سلسلة أو مسلسل لكن موجودة على اليوز بيبر أو على الصحف ديكنز was a famous author by then كان ديكنز مؤلف مشهور في حلول هذا الوقت throughout his life يعني طوال حياته ديكنز enjoyed traveling كان يحب السفر he traveled to many countries سافر على العديد من البلدان writing novels and giving talks about the surrender of slavery يعني سافر إلى دول عديدة كان يكتب روايات كان يلقي محاضرات حول قسوة العبودية novels such as Oliver Twist and Don Bay and Sun highlighted the cruel treatment of people especially children and child labor in the 19th century يعني في عنده روايات مثل Oliver Twist, Dumpty and Sun هدول الروايات سلطت الضوء على قسوة معاملة الناس وخاصة الأطفال وعمالة الأطفال في القرن التاسع عشر يعني أنا هيك كانت تتكلم هاي الروايات He died on 18th of June 1870 at the age of 58 توفي في الثامن من شهر 6 عام 1870 عن عمر يناهز 58 عاما طيب نشوف الأسئلة نمبر 1 Why did Charles Dickens have to stop going to school? هاي يوم جاوب لي إياها، ليه هو بطل يروح على المدرسة؟ لأنه كان لازم يشتغل، he had to work. Number two, how did Dickens' experiences of work influence his writing؟ يعني كيف كانت خبرته في العمل كانت تلهمه للكتابة؟ حكى لي إنه شعور الوحدة اللي كان يشعر فيه Dickens هذا كان يلهمه أو يأثر فيه عشان هو يكتب. 
طبعا هلا رح نحط الاجابات بالانجليزي اوكي نمبر 3 وات واز هيز فيرست سكسسفول ببلشد ورك يعني ايش اول عمل له ناجح نشر حكى لي انها ذا بيك ويك بيبرز اللي هي كانت زي سلسله من الصحف طيب نمبر 4 وات ايشوز ديد ماني اوف هيز نوفلز هايلايت يعني ايش كانت ال- الروايات تبعت ديكنز كانت تسلط الضوء على ايش حكى لي او على اي قضايا كانت تسلط الضوء على ال- قضايا قسوة معاملة الناس قضايا العبودية قضايا عمالة الاطفال نمبر 5 اند 6 الاجابة بتعود للطالب وهنا هلا بحط لكم اجابة مقترحة Okay, here are the answers. Number one, he had to stop going to school because he had to work. Number two, he felt lonely at work and has influenced his writing. Uh, number three, the Pickwick Papers uh, was his first successful work. Number four, many of his novels highlighted the issues of solitary to children and child labor. Okay, هلا القاعدة بتحكي لي عن the verbs followed by gerunds or infinitives. الأفعال اللي يا إما بيجي بعدها ing أو بيجي بعدها infinity يعني الكلمة مجردة. هلا القاعدة بتحكي لي عن نوعين من الأفعال، النوع الأول بيجي وراء الفعل ing والنوع الثاني بيجي وراء الفعل انفينيتيف، هلا ممكن إنه الف- الكلمة هاي أو الفعل يجي وراء يا إما ing يا إما انفينيتيف، بيجي وراء بتزبط عليه الحالتين، هلا المطلوب منا بهاي القاعدة بس لازم نحفظ أو نعرف الأفعال اللي بتيجي وراها ing والأفعال اللي بتيجي وراها انفينيتيف والأفعال المشتركة يعني بتيجي وراها يا إما ing يا إما زي ما هو موجود هون عندي بالشاشة البوكس الأول followed by a gerund followed by a gerund يعني بيجي وراها ing هاي الأفعال موجودة بالبوكس الأول الأفعال موجودة بالبوكس الثاني followed by an infinitive كيف يعني infinitive يعني الفعل بيجي زي ما هو لكن بنحط قبله كلمة to يعني لو كان عندي مثلا play رح تصير to play اوكي اما البوكس الثالث بيحكي لي عن الافعال فولود باي جيرنت اند انفينيتيف بيجي بعدها يا اما اي ان جي او انفينيتي عادي بيجوا التنتين بعدهم نفس الاشي هون في عندي يعني هون في افعال مضافة وهناك في افعال مضافة يعني ممكن تلاقي افعال موجودة هون مو موجودة بالصورة اللي قبل وممكن العكس هلا مو غلط انه احنا نعرف كمية اكبر من الافعال الموجودة بالكتاب هلا عندنا العمود الاول بحكي لي عن الافعال اللي بتيجي مع ال اي ان جي هي كاتب لي بلس فيرب اي ان جي والعمود الثاني عن الافعال اللي بتيجي مع الانفنتيف رح نحطه مع الفيرب اما اللي موجود تحت رح يعطيني يا اما اي ان جي او رح يكون في عندي انفنتيف هلا هدول الصورتين اللي عرضتهم رح ابعتهم انا على جروب الواتساب رح انزلهم على جروب الفيسبوك واللي مو موجود بيقدر يتواصل معي اكيد كل شيء موجود بالبايو اللي هو جروب الواتساب جروب الفيسبوك بتقدروا تتواصلوا معي للي بحب ياخد الصفحات طيب نشوف السؤال شو بيحكي لي رح احكي الاجابات على طول لانه القاعده ما بدها اي شيء بس بدنا نحفظ الافعال نمبر 1 ريدنج اصلا مكتوبه نمبر 2 رح تكون ليسننج لاني رح اطلع على الفراغ اللي قبل listening رح يكون في عندي remembered remembered من الافعال اللي بتيجي بعدها gerund يعني بيجي بعدها الفعل ing number 3 to attend to attend ليش لانه اللي قبلها able able من الافعال اللي بيجي بعدها الفعل infinitive فرح نحط to attend رح تصير attend معها كلمة to رح نضيف لها to مش ing وهكذا يعني انا بدي اشوف الفعل اللي قبل الفراغ بيجي بعده يا اما اي ان جي ولا انفينيتيف نمبر 4 جوينج نمبر 5 وركينج نمبر 6 تو رايت او رايتنج بيجي معها الفعلين نمبر 7 ترافلينج اوكي برضه عندي اكسرسايز نمبر 6 بنفس الطريقه بدي اشوف الفعل اللي موجود قبل الجواب اذا بياخذ جيرند رح احط له اي ان جي اذا بياخذ انفينيتيف رح نضيف للفيرب تو نمبر 1 بلاينج ريدنج نمبر 2 ليرنينج Number three to do. Number four doing. Number five to go. Number six to do. Number seven starting. Number eight moving. اللي ما بيلحق الإجابات بيقدر يعيد واللي ما قدر كمان يلحق مع الإعادة بيقدر يتواصل معي وأنا بعطي الإجابة. Okay, يلا let's move to Oliver Twist. هلا الصفحات اللي قبل عبارة عن listening. زي ما بحكي دايما أنا نص الاستماع مو عندي وأغلب المدارس ما بتعطي لكن إذا أنت المدرسة بتعطيك واحترت بسؤال معين تقدر تيجي تسألني أوكي أوليفر تويست is one of Charles Dickens most famous novels يعني واحدة من أح- أحد أشهر روايات تشارلز ديكنز هلأ حكينا عنها اللي هي اسمها أوليفر تويست and it tells the tale of a young 
orphan named Oliver بتحكي حكاية عن يتيم شاب صغير يدعى Oliver Oliver endures difficult times in 19th century London a city full of poverty and crime يعني كان أوليفر بيتحمل الأوقات الصعبة في لندن في القرن التاسع عشر واللي كانت مليئة بالفقر والجريمة The story القصة like many of Dickens other novels كانت مثل عديد من قصص Dickens أو روايات Dickens الأخرى paints a vivid picture of life for the working class يعني كانت ترسم صورة حية عن الطبقة العاملة اللي هي الطبقة اللي بتكون شوي لتحت كانوا هيك يعتبروها especially children during the industrialations of England يعني على وجه الخصوص الأطفال أثناء تصنيع إنجلترا born in a workhouse ولد في ورشة يعني كان هيك بيتهم Oliver is treated cruelly يعني كان Oliver يعامل بقسوة uh, and like all children in a similar position ومثل كل الأطفال في نفس الحالة has to work hard at a young age يعني كان يجب عليها أن يعمل بجد في سن مبكرة أو سن صغيرة because of his kind and timid nature بسبب طبيعته الطيبة والخجولة he is often taken advantage of one of the novel's most famous lines please sir I want some more it said when Oliver is persuaded by the other boys in the workhouse to ask for another bowl of soup at dinner time يعني لأنه كان هو كتير طيب وخجول كان دائما الناس يستغلوا واحد من أشهر سطور الرواية كانت please sir أرجوك سيدي I want some more أريد المزيد كانوا دائما يحكوا له أرجوك أريد المزيد عندما يتم إقناع أوليفر من قبل الأولاد الآخرين في العمل لطلب آخر تمام This is unheard of in the work house and Oliver is punished for saying it يعني هذا الإشي ما كان يسمع به في ورشة العمل وكان أوليفر يعاقب إذا بده يحكي هذا الحكي يعني إذا بده يحكي إنه الطلاب أو الأولاد الآخرين عم بطلبوا مني أعمل إشي كانوا يعاقبوا The incident of the first of many new obstacles he has to face يعني هاي هي الحادثة الأولى من بين العديد من الأحداث الجديدة أو العقبات التي سوف يواجهها As the story progresses مع تقدم القصة we come across characters like Fagin يعني منيجي عبر شخصيات مثل شخصية فيجن شخص اسمه فيجن A sly old man who takes care of a group of thieving children يعني كان رجل عجوز خبيث يعتني بمجموعة أطفال سارقين uh, The villain Bill Sykes and kind Rose and Nancy برضو في عنا الشرير Bill Sykes وفي عنا اللطيفة روز وفي عنا نانسي Oliver Twist is a story with many different characters يعني Oliver Twist قصة مع الكثير من الشخصيات المختلفة so it can sometimes get confusing because you have to keep track of so many people يعني ممكن انت تكون مرتبك او هيك مش متبع مع القصة لانك لازم تتبع للكثير من الشخصيات however Dickens is very skilled at using powerful descriptions of his characters to evoke strong feelings in the reader. يعني بيحكي لك إنه أليف ديكن كان كتير ماهر باستخدام أوصاف قوية في الشخصيات لاستحضار مشاعر القارئ. Feelings of sympathy as well as outrage. يعني ممكن يحكي مشاعر التعاطف ومشاعر الغضب كمان لدى القارئ. Because the characters are so well described يعني كانت الشخصيات موصوفة بشكل جيد They leave a very memorable image in your mind يعني بتركوا صورة لا تنسى في ذهنك And this helps to remember who is who وهذا يساعد على تذكر مين هاد ومين هاد My favorite character is Mr. Brownlow يعني شخصية المفضلة هي السيد Brownlow A kind and generous man رجل طيب وكريم Who tries to protect Oliver from the life of poverty and crime That seems inevitable for him يعني كان يحاول حماية Oliver من حياة الفقر والجريمة التي لا مفر منها After Oliver is wrongly accused of a robbery يعني بعد ما Oliver اتهم خطأ بالسرقة It is Mr. Brownlow who believes he is telling the truth يعني هو الوحيد Mr. Brownlow اللي كان مصدق انه Oliver بيحكي الحقيقة And saves him وخلص وقدر يخلصه من هاي التهمة My only complaint was the pace of the book 
يعني شكواي الوحيدة كانت وتيرة الكتاب At the beginning it progressed quite slowly and then suddenly seems to speed up يعني كان أول إشي تتقدم الأحداث ببطء شديد ثم فجأة بتبلش تأسرع leading to confusion and the end يعني بتأدي إلى الارتباك في النهاية أو الحيرة ممكن however none of these things after my opinion that is a very fine novel يعني ما في إشي من هدول الأشياء بتغير رأيي إنه هاي رواية كتير جيدة and it is not difficult to see why it has such a special place in English literature يعني ليس من الصعب معرفة السبب ليش هاي رواية أوليفر تويست بالذات إلها مكانة خاصة في اللغة الإنجليزية أو في آداب اللغة الإنجليزية لانها هي كتير لغه روايه جيده فاحنا ما بنستصعب او ما بنستغرب اهميتها الكبيره في ادب الانجليزي اوكي okay, هلا عنا what do the underlined words refer to بدنا نشوف الكلمات اللي تحتها خط على مين بتعود طيب في عنا has in line 16 refers to olivers uh, في عنا they في سطر 41 uh, refers to the characters and it in line 59 Uh, refers to the novel. Number two, why is an early incident in the workhouse so important in the novel? يعني ليه كانت الحادثة الأولى في الworkhouse كانت كتير إشي مهم في النوفل؟ ليه؟ لأنه حكى لي إنه أوليفر is persuaded by the other boys كان إيه كانت الطلاب أو الأولاد الآخرين اللي بيشتغلوا معاه كانوا يحاولوا يقنعوه إنه يجيب لهم أكل أو يجيب لهم مور إيه سوب أو مور فود وهو لأنه كان يعمل هيك كان يتعاقب وإذا كان يحكي رح, رح يحكي عنهم برضو كان رح يتعاقب فهذا الإشي يعني كون أو سبب العديد من الأحداث في الرواية What does the reviewer of the book think of Dickens writing style? طيب شو كان مراجع الكتاب اللي هو كتب هاي الفقرة؟ إيش كان رأيه بكتاب ديكنز؟ هلا هو حكى لي إنه ديكنز كانت كتابته ماهرة كان كاتب ماهر لإنه وصف الأشخاص بطريقة بتخلي مشاعر القارئ يعني بيجيب استعطاف القارئ بيجيب غضب القارئ فهو عم بيستحضر المشاعر للقارئين. فا it was a skilled writer. How does Dickens help the reader to remember all the different characters? كيف كان Dickens بيساعد القارئ إنه عشان يتذكر كل هاي الشخصيات الكتيرة؟ حكى لي لأنه هو كان يوصفهم جيدا بطريقة بتخلي صورته تتثبت في ذهنك، يعني أنت ما رح تنسى هاي الصورة من قد ما هو واصفها بشكل جيد. طيب نمبر 5 how does the reviewer feel about Mr. Brownlow كيف كان المراجع او مراجع الكتاب بيشعر تجاه Mr. Brownlow حكى انه هاي شخصيتي المفضله نمبر 6 what negative opinion does the reviewer give about the novel شو هو التعليق السلبي الوحيد اللي حكى عن روايه اوليفر تويست حكى لي لانه كانت احداث الكتاب اول شيء عم تمشي ببطء بعدين صارت كتير سريعة هاي هي السلبية الوحيدة نمبر 7 we read the last paragraph أعد قراءة الفقرة الأخيرة of the review and translate it into Arabic وترجمها للعربي هلأ رح أحط الإجابات عندكم على الشاشة مع الترجمة okay this is the answers number 1 his in line 16 refers to Oliver's uh, they in line 41 refers to the characters it in line 59 refers to the novel Number two, Oliver is persuaded by the other older boys to ask for some more food and because he does this, he is punished for it. This event is the cause of many of the following events in the novel. Number three, the reviewer thinks that Dickens is a skilled writer because he describes his characters powerfully and when you are reading, you react with strong emotions to the events that happen to the characters. Number four, Dickens describe the characters very well, and this helps the reader to keep a vivid picture of each character in their mind. Number five, the reviewer likes Mr. Brownlow best out of all the characters because he is kind and generous man who rescues Oliver. Number six, the reviewer says that the pace is uneven, which makes it confusing to read at the end. نمبر 7 هاي الترجمة موجودة عندكم اوكي okay. هلا هون في عنا من نمبر 1 ل 6 في اكسرسايز نمبر 4 في عنا اجابات واحنا بدنا نحط لكل اجابة السؤال تبعها بدنا ناخده من البوكس هاي الاجابات هون نمبر 1 هو از ذا مين كاركتر 
Number two, do you like the way that the book is written? Give reasons. Number three, what is the title and who is the author? Number four, what type of story is it? Number five, where is the story set? Number six, would you recommend this book? Give reasons.